শাড়িটা অনেক সুন্দর আমাকে অনেক সুন্দর মানাবে কবিতা তুই তুই এবার দেখে তুই কেমন আসস তুই তোর বাবার ভুল লাগে সস আপনি আমার কিসের বাপ আপনি আমার বাপ না আপনাকে আমি চিনি না তোমাকে আমি কতদিন পরে দেখলাম তুমি আমার সাথে কথা বলবে না ভাইয়া তোমার এই বোনের সাথে তুমি কথা বলবে না আপনি কারে ভাই কইতেছেন আমার কোনো বোন নাই আমি এই দুনিয়াতে একা আপনি মনে হয় ভুল করতেছেন আমি কারো ভাই না 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 ভাইয়া তুমি এমন করে বলো না আমি যে তোমাদের ছাড়া অনেক কষ্ট আছি ভাইয়া 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 তুমি কেমন আছো ভাইয়া আর তুমি তুমি ফেরি কেন করছো আর বাবা কেমন আছে কবিতা তুই আমিতেছ <laughs> আমি তোর বাবা তিনটা বছর তুই আমার ফালাই রেখে আমি তোর রিক্সা চালাই বাজার বাজারে কাপড় বিক্রি করে কত কষ্ট করে তোর আমি মানুষ করছি আর তোর স্বার্থের জন্য তুই তোর বাবার ফালাই রেখে চলাইলি আর কোনো ঘুষ খবর নিবলে মা আমি তোর কষ্ট করে মানুষ করছি লেহাওড়া করাইছি এটাকে আমার অপরাধ ছিল এই দেখুন আর একটা বাজে কথা বলবেন না শুনুন না ওনাদের মতো ফেরেলাদের না খুব ভালো করে চিনা আছে দুই একটা কাপড় বেশি বিক্রি করার জন্য জানা তাই বলছে হ্যাঁ ঠিকই তো কইছ আমার বোমা না আমি মিথ্যা বই নাই ও আমার মেয়ে মা এখানে তো চিল্লা বেলা কিসের কি হইছে এখানে কত বাবা এই যে ফেরেলা আইসা কইতাছে বোমার বলে বাবা বোমার বাবা থাকলে আমেরিকা এই দুই টাকা দামের ফেরেলা কেমনে করে আমার বোমার বাবা হইবো কবিতা এই সাধারণ ফেরেলা তোমার বাবা তুমি না বলেছিলে তোমার বাবা আমেরিকা থাকে অনেক বড় বিজনেসম্যান আমি তো আগে জানলে তোমাকে বিয়েই করতাম তুমি বিশ্বাস করো এই ফেরি হলে আমার বাবা না আপনারা বিশ্বাস করেন কবিতা আমার মেয়ে মা তুই সবার সামনে গ তুই আমার বাবা ডাক সবার সামনে বাবা ডাক চুপ থাকুন আর একটা কথা বলবেন না অনেক জায়গা কান্দা কেঁদেছেন এখন এখান থেকে জানতো আর ভালো লাগছে না এসব মা আমি তোর কাছে টাকা পয়সা নিতে আই নাই বাবার অধিকার নিয়ে আই নাই সবাই তো তোর মুখ দিয়ে শুধু আমার একবার বাবা ডাক দিনের পর দিন কষ্ট করে ফেরি করে কাপড় বিক্রি করে মানুষ করেছে সুশিক্ষায় শিক্ষিত করেছে আর সেই বাবাকে তুমি অস্বীকার করলে আর এমন তো হতে পারে দুই দিন পরে তুমি আমাকে অস্বীকার করবে আর হ্যাঁ তোমার বাবা যে একজন ফেরিওয়ালা এই কথাগুলো যদি তুমি আমাকে বুঝিয়ে বলতে আমি কি মেনে নিতাম না আমার ভুল হয়ে গিয়েছে 
আমাকে তুমি মাফ করে দাও আমি বুঝতে পারিনি হ্যাঁ আমি যদি জানতাম তুমি সব কিছু সহজভাবে মেনে নিবে তাহলে আমি কখনোই লুকাতাম না তুমি আমাকে মাফ করে দাও তুমি তোমার বাবার কাছে মাফ চাও তোমার বাবা যদি মাফ না করে তাহলে আমিও মাফ করব না আর যদি তোমার বাবা মাফ করে তাহলে তুমি এই বাড়িতে থাকবে আমার ছেলে ঠিকই বলেছে যাও বাপের কাছে মাফ চাও তোমার বাবা যদি মাফ করে তবে এই বাড়িতে তুমি সুযোগ করতে পারবা বাবা দাঁড়াও তোমার বাবা মা নাই মা বাবা থাকলে কি আর ফেরি করে বেড়াই কন যাই হোক এইসব কথা বাদ দেন দেন শাড়ি দেন এ দেন কি সুন্দর শাড়ি এটা আপনার অনেক মানাবো এই যে এটা এটা দেখেন এরা অনেক সুন্দর এরা আপনার মানাবো এই শাড়িটার দাম কত এই শাড়ির দাম বারোশো টাকা একটু কম নাও না আষ্টশো টাকা নাও না আষ্টশো টাকা তোরা হাজাবো না আপনি যদি নেন একদম এক হাজার টাকা নাও যাবো আচ্ছা ঠিক আছে আমার কোলার কাছ থেকে টাকা নিয়ে আসি কইলে বাবা বাইরে তো এক হাজার টাকা দে ছেলের নাম জানো আর আমার ছেলে তোমার খোঁজ খবর কেন নেবে আপনার ছেলে আমার কেন খোঁজ নেব আর আপনার ছেলের আমি চিনি কি না সেটা আপনার ছেলের এই জিজ্ঞেস করেন যে আপনার ছেলের আমি চিনি কি না আর আপনার ছেলে আমার খোঁজ কে জন্য নিব তানছিক এমি কি বলতেছে তুই কি ওকে চেনোস না না এই ফেরা লাগে কেন চিনতে পারবো আমি আমি চিনি না আমি চিনি না এমি আমার ছেলে কি বলছে তুমি শুনতে পারো না তোমাকে একটা ভালো মেয়ে মনে করেছিলাম তোমার মুখটা দেখে আমার খুব মায়া লাগছিল এখন তোমার ওই চোখ দুটো আমার ছেলে চোখের মধ্যে পড়েছে চৈত্রহীন মেয়ে কোথাকার যাও আপনি ঠিকই কইছেন আপনার ছেলের দিকে আমার নজর গেছে আসলে কি জানেন আমরা তো গরিব মানুষ তাই আমাকে কোনো মান সম্মান নাই আমাকে মান সম্মানের দিকে কেউ তাকাই না আপনার ছেলের মতো আমার স্বামীর দেখতে আমি না তারে খুব ভালোবাসতাম সে আমার অনেক ভালোবাসত সে আমার ভালোবাসেই বিয়ে করছিল আমি জানি না হুট করে তার কি হয়ে গেছে সে আমার রাইখা অনেক দূরে চলে গেছে তাই হুট করে আপনার ছেলের দেখে মনে হয়েছে এইটাই আমার স্বামী এইটাই সে আমার ভালোবাসার মানুষ কিন্তু আমি ভুল ভাবছি এইটা আমার স্বামী হইতে পারে না আমার স্বামী আমার কখনো অস্বীকার করতে পারে না কারণ আমার স্বামী তো আমার অনেক ভালোবাসে অনেক ভালোবাসে আমার বিয়ে করছিল আমার আপনারা মাফ করে দিয়েন ढाका फेले चले मन कथा क्यों तु कहना मेरे नितमी तो नारी नारी सर्वनाश कोई करना 
তুই তো জানোস না বাবা তোরে কই নেই কোনোদিন তোর যখন বয়স পাঁচ বছর ছিল তখন তোর বাবে আমার তুই অন্য জায়গায় বিয়ে করে সুসার করতেছে আমি যে তোর কত কষ্ট করে আমি তিলে তিলে মানুষ করছি সেটা তো তুই জানোস না তুই তাড়াতাড়ি আমার বৌমারে ঘরে তোল আমি আর এত কথা শুনতে চাই না বৌমা তুমি আহ যা বৌমারে ঘরে তোল কোনদিন <laughs> তোমাকে আমি কতদিন পরে দেখলাম তুমি আমার সাথে কথা বলবে না ভাইয়া কিসের বাবা কার বাবা খবরদার ওই মুখে আর আমার বাবার নাম উচ্চারণ করবেন না জানেন আমার একটা বোন ছিল তিন বছর আগে মারা গেছে আমার বাপটা মারা যাওয়ার সময় আমার এই বোনটারে কতই না দেখতে চাইছে কতই না চোটপট করছে যে বাবা তোর বোন কবিতার এই ট্রাই দেখো আমি একটা নজর দেখব কিন্তু আমার ওই বেইমান বোনটা একটা নজরের জন্য বাপটারে দেখতে আয় নাই কি বলছো ভাইয়া বাবার আমাদের মাঝে নেই ভাইয়া আমি জানি আমি ওই বাড়ি থেকে চলে এসে তোমাদের অনেক কষ্ট দিয়েছি বাবা অনেক কষ্ট পেয়েছে বাবা বাবার কাছে তো আমি আর মাপ চেতে পারবো না তোমার কাছে আমি মাপ চাচ্ছি ভাইয়া তুমি আমাকে মাপ করে দাও চুপ তোরে মাপ করা যাবো না তুই হইলি আমার বাবার খুনি তোর জন্য আমার বাপটারে হারাইছি আরে তোর জন্য আমার বাবাই কি না করছে কোনোদিন আমার দিকে খেয়াল করে নাই তোর দিকে খেয়াল করছে তোর লেহাপড়া করাইছে শুধু তাই না বাড়ির বিটাটা পর্যন্ত বিক্রি করে তোর লেহাপড়া করাইছে আর তোর জন্য আমার বাবাটা মারা গেছে তোর জন্য আজকে আমি ফেরি হলা তুই বাবাটা রেখাই চস এখন তুই আমারও খাইতে চাস আমার কোনো বই নাই তুই একজন খুনি তুই আমার বাবার খুনি তুই একটা খুনি কে খুনি আমার বৌমা কিসের খুনি কে তুমি তোমার 
জাবর হয়ে গেছে গা তুমি রাগু বিমান বাদ দিয়া বুন্ডারে কাছে ঠাই না নাও ভাই শুধু ওর দোষ না আমারও দোষ আছে আমরা দুইজনই সমান অপরাধী আমাদের দুজনকে maaf করে দেন না ভাই মা ভাই বড় ধন রক্তের বাঁধন আই বোন ভাইয়া 